会张开我双手，抚摸你的背，请。就算世界挡在我前面，猖狂地说，别再奢侈浪费。进来，谭副主编，明天的特稿已经写好了。行，我看看。哎呦，这米兰的稿子又被毙了。是啊，这丫头下午闹半天了，净写些不痛不痒的事儿。哎，老铁，你这稿件可涉及到个人隐私啊，如果发出去，可是有风险的。做新闻的嘛，哪能一点风险都没有？我们不发，别人家也会发。现在就看啊，谁能抢在最前面发。那万一给报社带来麻烦，怎么办呢？您放心，我一人做事一人当。行，就发这篇。好，哎，不过老铁，咱还是老规矩，你发的任何稿件呢？只代表你个人立场，跟报社没有关系，绝对没有问题。嗯，我走了。好。哎，对了，副主编，嗯，要不然这样吧，这稿子把米兰的名字先署上。这是为什么呀？呃，她一个小姑娘不容易啊，这稿子老是被毙，这样下去她怎么能够抬起头来呢？索性把她名字署在我后边。老铁呀、啊，老铁，没想到你还是个怜香惜玉的人。哎呦，您想哪儿去了？我们是同事，互相之间应该帮一帮忙的。哎，你好，欢迎乘坐神州专车。好，达尔文呢？他忘拿东西了，用上去了。赶紧催他。找谁？白考儿，你是我见过这个世界上最龌龊的女人。枉我那么信任你，枉我开导你，枉我包容你的无理取闹。没想到你是个这么卑鄙的人。顾墨池，你说什么呢你？我在说什么？你看今天的报纸了吗？夜莎的日记被曝光了，你干的吗？昨天那天记者也是你叫来的吗？你得逞了，你开心了。葛墨池，你在说什么呀？我做了什么让你这么骂我？你做什么你不知道吗？你看看那篇文章的署名是谁？是你那个叫米兰的闺蜜。你赢了，白考儿，我再也不会见你。我收回之前所有对你的祝福，我对你付出了最大的善意，你却回忆最大的恶意，你不配得到我的祝福。你干什么去了？车上车。报纸，今天报纸呢？报报报报纸。报纸。今天今今天的。哎哎，这坎儿，你你这。嫌我还不够惨是吗？你想我死啊？人都已经死
什么？你还写那些东西干什么？你想替我出气啊？你疯了？谁让你写的？我写什么了我？哎，你有话不能好好说吗？你让地下的人怎么安心？你让滚滚池怎么看我啊？啊！我招你惹你了？你要这么害我？喂？怎么回事啊？米兰，恭喜你啦！这次啊，可是上头条了，不得请我们吃大餐啊！吃大餐，我们也不需要带上我，带上我。哇，最近有一家哈，特别棒。你不知道，你没同一个报社的，你不知道，你骗谁呢？你明明知道这事，捅出去，齐如杰就会曝光，齐如杰曝光了，我就没好日子过。米兰，你脑子进水了？你把这事写出去。我真的不知道，我是冤枉的。我今天问了副主编，他说是老铁主动的要求把我的名字写上去，因为我的稿子又被毙了，他要帮我。那混蛋是要帮你吗？他找你拉垫背的。他知道我跟你的关系，数上你的名字，我就不会找报社的麻烦。米兰，你跟这么卑鄙的人当朋友，你不觉得羞耻吗？桃儿，你先冷静冷静。我觉得米兰可能是无辜的，咱们关系那么好，无论如何他都不会写这种文章来害你。桃儿，对不起，既然上面有我的名字，我一定会负责。我明天早上就去跟报社领导交涉，我一定给你和葛墨池一个交代。就算要登报道歉，我也认了，行吗？米兰，你别说了。桃儿。那我们先走，先别急。既然是误会，肯定会解释清楚的。什么都别想，好好睡一觉。等你明天醒了，咱们再一起想办法。我说你这孩子怎么干出这种事来？素洁妈妈本来刚出院，结果看了报纸，今天又进医院了。本来是素洁有错在先，可是关起门来，你们不还是一家人吗？这人都已经不在了，你还写这样的文章，你让我们做大人的脸往哪儿搁呀？妈，我现在真的没力气跟您解释这一些，我明天就回趟红江。我本来早就要回去了，可最近事情太多，我明天去看看他妈。什么他妈？那是你婆婆。妈，我今天跟人吵了一天架了，嗓子都哑了。我回去再跟您解释。我先挂了。马上给我滚出去！我永远不想再见到你，还有脸来看我？你个狼心狗肺的东西！我们齐家怎么娶了你这么个丧门星啊？我儿子已经死了，你还让他解剖啊？你嫌他遭的罪还不够啊？更可气的，你还让人写文章坏他的名声！你的心怎么那么狠呢、啊？我永远都不会原谅你。报纸文章不关我的事儿，不是我让你写的。不是你是谁呀、啊？你还在这狡辩啊？啊，那米兰跟我们家无冤无仇的，她吃饱了撑的，写那种文章往我儿子身上泼脏水啊！不是你这种蛇蝎心肠的女人才能干出这种事情来。真不是我让她写的，不要跟我解释，快滚滚，让她赶紧滚！你走吧，走吧啊！她这会儿正在还有债务的事儿啊，阿杰在外边欠了债，你们俩是两口子，你让律师来找我，你找得着我吗？跟我有什么关系啊？啊！谁知道是不是你跟律师串通好的来讹我呀？妈，你讲点道理好不好？别叫我妈，我没有你这样混账的儿媳妇。赶紧的滚，滚远点！哎呀，这会儿他正在气头上呢，消消气，你再来啊！走吧，哎，走吧。凭什么每件事都是我的错？凭什么什么事都要怪到我头上？哎，你走吧，还有脸来看我
还跟我叫妈，谁是你妈呀？谁愿意当你妈呀？可儿是我，今天我一早来报社，还没有等着跟领导交涉呢，就得知我们的副主编已经被社长给免职了，老铁也被开除了，耿墨池下手很快。我也被停职了，还要写检讨，够背的吧？我说过，该我负责的我绝对不推脱，但我以我的人格发誓，这篇文章真的不是我让老铁写的。还有，你上次让我联系墓地的事儿，我给你联系过了啊，长青墓地。你有时间去看看，把齐树杰的骨灰下葬也好，入土为安，这样所有的不幸都会过去了。真是天意啊！我也没想到之前给齐树杰选墓地的时候会在这儿碰见你。你们俩还真是有缘分。那我呢？我算什么？齐树杰，我把你葬在夜莎的边上，你是不是应该谢谢我？我无法证明你的清白，索性就成全你至死不渝的爱情了。我觉得我是一个很伟大的女人，你说呢？当一座城市的灯都闭上眼，你独自撑着伞走在回家的路上，心中是不是格外渴盼回家的路能短一点，再短一点？家永远是由此心中不灭的明灯，无论离家多远，身处何地。这盏明灯都会照亮你回家的路，所以年少时对余光中老先生的乡愁并没有特别深的感触，反而觉得矫情。直到自己长大，离家越来越远，才知乡愁早已不是一枚小小的邮票，而是梦里记挂的归途。您多长的时间没回过了？二十六年。说了一晚上关于回家的话题，又到了跟大家说晚安的时候。谢谢听众朋友们每晚准时的守候。接下来，在一首好听的歌曲中结束今天的节目。再会。哈哈哈哈哈！哎呀，你可真行啊哈！要不说呢，这姜还是老的辣。这虽说下曼占了你的位置。可是谁也没想到，听众朋友们那么那么喜欢你。哎呦，你是不知道，现在每天都有好多听众朋友打电话过来问说：“哎呀，白主播怎么都不主持节目了？”这不，台长没办法，把你又调回来了。虽说是安排在午夜的，可是这也是挡不住你的光芒的、哎，对吧？可不是嘛，我们白主播把午夜档做的比白天的黄金档还要红火，那收听率可真是节节攀升啊！必须的，行了行了。嘚瑟了，我裤子了，我回家睡觉。哎呀，睡什么觉呀？我跟你说，明儿啊，咱们就在例会上等着看夏曼的脸色吧。这夏曼，自从接到你的节目之后，那收听率一落千丈，真的。<笑>那只能证明我这个师傅很失败。嗯，走了，拜拜，拜拜，走走去吧。
去啊，小雨来了。哎呦，这么长时间，终于肯见我了。哎呀，自打从青城回来，你是大门不出，二门不迈啊，谁也不见，电话也不接。不过气色不错，我跟黄忠找你，差点把你们家墙拆了。说吧，什么事儿啊？黄忠昨天晚上给我打电话了，还是报社的事儿。报社希望和解啊，在庭下给你写个道歉信。但是这和解的事儿，我跟黄忠替你做不了主，还得你拿主意。免谈。你告诉黄忠，这次和解了，那下次呢？让他们继续肆无忌惮的诽谤吗？嗯，我明白了，我会跟黄忠说的。哎，下周开庭你去吗？我有一个不好的消息，我跟你说一声啊，这姓铁的记者，从报社跳槽到这家周刊，而且还当了一个什么小头头。这家周刊啊，在业界啊，口碑极差，专门是挖名人隐私的。我想他不会善罢甘休的。他能把我怎么着？下周开庭了，那周刊已经派记者去了青城，挖料去了。还有什么可挖的呀？你以为我们把报社告了，夜莎的事就压下去了？其实多着呢。这回啊，姓铁的不会亲自出面，但是你不能排除他能派记者去找白凯儿。对，这件事可是个定时炸弹，他要是跟记者真说点什么，那杀伤力可强着呢。不过。我看了黄忠的律师陈词，日记的事儿真跟他没什么关系，是他的闺蜜拿着日记去报社，正好碰着了姓铁的，姓铁就把事儿给捅出来了。怎么跟他没关系？他要不偷日记，能有后边那么多事儿吗？以防万一吧，到时候我跟他交涉。下周开庭了，正好我去趟星城，给我也订张票。开庭你去啊？夜莎，一百天了。这是你干的，是，有意见。你为什么要这么干？你这人真有意思啊！我老公我爱埋哪儿埋哪儿，你管得着吗？你是爱埋哪儿埋哪儿，你为什么把他埋这儿？你脑子有病吧？耿老师，三个月不见，不打招呼就算了，怎么还骂人呢？真是个疯女人！我何止疯啊，我还龌龊无耻呢！你上次这么说我的吧？我龌龊无耻，那他们呢？他们就光明磊落了吗？你之前不是一直坚信你老公是清白的吗？为什么还要把他埋这儿啊？很简单，以后我每年来这儿的时候，只要看到这两个碑，我就能想起他们的无耻和自私。我不能忘了这一点，以防时间长了我原谅他们。我永远都不会原谅他们，更不会祈祷他们往极乐世界去。天堂无门，他们只配下地狱。你诅咒他们下地狱，你就能上天堂了吗？既然大家都在地狱里，那就谁都别想好过了。真是个黑心肝的女人。谢谢，我当这是赞美了。嗯、你为什么还不走？我为什么要走？你还待在这儿合适吗？我在等你的道歉。道歉？是。你必须跟我道歉，我为什么要跟你道歉？夜莎日记本曝光的事根本不关我的事儿，你却怪在我头上，还骂我，你当然得道歉了。怎么不关你的事儿？你要不偷日记，日记能被曝光吗？我是拿了日记，可我压根没想要曝光啊！我也是这些事情的受害者，你凭什么不分青红皂白的骂我？亏你还绅士呢，你的风度呢？强词夺理，谁强词夺理了？你冤枉我，当然就应该道歉呀、啊。就是说破天，我也不会跟你道歉的。有人欺负弱者，没有同情心，是要遭雷劈的。谁遭雷劈还说不准呢。你以为他们两个死了、埋了，这件事儿结束了吗？没你想的那么简单。我现在背了一屁股的债
，女的麻烦事儿也一个接着一个。你跟《都市时报》的官司下周开庭，听说你的律师很厉害。我押一百块钱赌你赢，可你赢了又能怎样呢？你能堵住那些记者的嘴吗？白考，你有完没完？没完，你不跟我道歉，这事儿就没完。行，你不理我，那我等着你来求我。我白考儿不是随随便便让人骂的。一日夫妻百日恩，好好跟你太太说说话吧。不过你说的话，他都能听到。我以为你会很矜持，不敢上我的车呢。你老婆都能上我老公的床，我为什么不能上你的车？你不是很相信你老公吗？我相信有用吗？反正所有人都这么认为。你成熟了。这么说，你也这么认为？我可不愿意想过去那些事情。不过白考儿，你还是应该感谢我的。感谢你。我所有的倒霉事都是因为你，我还感谢你，还是应该感谢我呢？你已经习惯了你并不喜欢的高跟鞋，你应该已经接受了这次变故给你带来的伤痛，至少伤口已经结痂了。伤口结痂了就不会疼吗？撕开来仍然血淋淋的，所有我要面对的面孔都那么狰狞，我的伤口疼不疼、结不结痂，没有人会关心，感同身受这种话都是屁话，刀子不搁在自己身上，不知道疼的。一个女孩子说话不要那么粗鲁，粗鲁，这也叫粗鲁？跟莫愁，我告诉你，我宁愿做一个骂大街的泼妇，也不愿把自己伪装成忍气吞声的淑女。像我这种人，怎么可能活在别人的世界里，被他们的唾沫淹死？我们改变不了这个世界，所以我从小的愿望是颠覆世界。颠覆世界，好啊，那我们去约会吧，你敢吗？敢啊，有什么不敢的？我相信你有这样的勇气，你敢上我的车，我就不该低估你。哎呀呀，刚记白白亡妻，就约会别的女人，真是薄情寡义呀、啊！彼此彼此，刚刚祭拜完亡夫，就跟别的男人约会，你真是个黑心肝的女人。我都不知道城里有这么浪漫的地方。虽然你欠我一个道歉，但是麻烦耿老师把我送回来，要带我来这么好的地方吃饭，耿老师真是太大气了。能不提道歉的事儿吗？必须提，免得你忘了。点菜吧，想吃什么？这么贵的菜，好啊，看我怎么放你的血。那我就不客气了。法式煎鹅肝。原味双酱和牛、蓝龙虾、小葱炒松板牛肉、碧玉雪映虾球、秋葵炒松板牛肉，嗯，再要一个法式焗蜗牛。小姐，你是不是点多了，吃不完的？我乐意，你有意见？呃，您请继续。再点两个素菜吧。我吃素，耿老师吃素啊？好嘞，黄魔土豆片，黄心南瓜，香葱炒黑木耳，黑椒牛仔豆腐，再要一个海鲜蘑菇汤。你吃海鲜吧。
你们这儿的鱼是今天空运来的吗？下午刚到的，给我来一条，最贵的。好的，您还有什么其他需要吗？耿老师还有什么需要吗？麻烦我们的菜快一点，我们都饿了。另外再要一瓶好一点的红酒。两瓶。好的，二位请稍等。但是太饿了，点的有点多，让你破费。为什么是我破费啊？我说过要请你吃饭吗？我从那么远的地方把你拉回来，你请我吃顿饭不过分吧？感情你耍我，混蛋！难道不应该吗？应该。不就是顿饭吗？虽然我欠了一屁股的债，请顿饭还是可以的。这顿饭也可以由我来请，只要你不再提道歉这事。一顿饭抵消道歉，对不起，我不做赔本的买卖。随你吧。白小姐是土生土长的本地人吧？当然。听说本地女孩子都很辣，辣妹子是吧？你哪看出我辣了？眼神，你的眼神很像一种动物。你才是动物呢！你全家都是动物。什么动物啊？猫。猫。看着柔弱无辜，却藏着最锋利的爪子。如果谁招惹了你，你的爪子一定比你脑袋反应的快，直接挠过去。奶奶的！现在我就想挠垮你的脸。长那么好看当混蛋，你好意思吗？耿老师真是文化人，说话一套一套的。不过你真觉得我像猫吗？倒是有人觉得我像狐狸。少了个字儿，狐狸精。你不像狐狸，狐狸是很聪明的动物，善于伪装，谨慎小心。但你不是，你很直接，喜怒哀乐都写在了脸上。你不善于伪装，你胆子很大。做事儿从来不顾及后果。王老师过奖了，你怎么看出来我做事不顾后果？你把那两个人葬在一起，明知道我会很生气，而且我不会轻饶你，你居然还敢上我的车，看来你真的是有毁灭全宇宙的勇气。谢谢你的晚餐，时间还早，要不要安排点后边的节目？安排？啊，要不这样吧，难得遇见耿老师，不然我们再去酒吧喝两杯。你欠了一屁股债，还能请你喝吗？怕什么？今朝有酒今朝醉，千万别说你请啊，我绝对不让你请。我知道一顿酒抵消不了道歉，明白就好。小莫师，你刚刚在餐厅说你会收拾我，你打算怎么收拾啊？那是我的事情，我想怎么收拾就怎么收拾，凭什么告诉你啊？我告诉你啊，嗯，我不怕你，我八字很硬的。我小的时候，我爸妈就给我算八字，说我命很硬。在家克父母，出嫁克夫。你看，秦瑞杰不是被我克死了吗？像我啊！我告诉你，我命也硬。我小时候，我爸就死了，我妈身体一直不好，在我身边的人，要么不开心，要么就不信。我跟叶莎结婚七年，分居四年，没想到离得远远的，他还是死了。哎，嗯，你的八字果然很硬。然后呢？
。你说两个八字这么硬的人在一起，到底谁会克死谁呢？有可能同归于尽。同归于尽？别怕了。你呢？你都说了，我有毁灭世界的决心，你说我怕吗？我倒想看看，到底是你的八字印，还是我的八字印？试试看了。睡得好吗？挺好的。昨晚什么都没发生。我对喝醉的女人没兴趣。我要去台里上班了。昨晚打搅了。就这样去上班吗？我随便弄一下就行了。我东西呢？起床了吗？怎么了？哼，还是报社那事儿。你这么打算和解吗？免谈。什么？秦水杰他妈让我搬出去，还最后通牒？昨天晚上他又过来了，说他没钱替你还债，要还啊，只能把这套房子卖了还。刚好他侄子喜旺愿意买，说媳妇儿肚子大了，马上就要生了，着急搬进去呢。不可能，他已经拿了全部遗产了，凭什么还要卖掉我现在住的房子还债啊？那是替我还吗？那是替他儿子还，他搞没搞明白？这事儿啊，你还是自个儿跟他好好说说，别动不动就冒火啊！毕竟啊，你们曾经也是一家人，有什么话好好说。谁跟他一家人？我跟他早没关系了。可是这事儿真要闹上法庭，那就太丢人了。这街坊邻居会怎么看我们呢？他都不怕丢人，我怕什么呀？那房子也是我们一起买的，我也出了不少钱。妈，这事你别管了
，我自己会处理。我挂了。老白，都听见了吧？你说句话呀！你倒是拿个主意呀、啊、你！我拿的什么主意？你女儿从小到大，什么事情让我们拿个主意？那不能眼睁睁看着我女儿被扫地出门吧？咋的了？你俩又吵架了？你那个亲家陈桂芬昨天晚上来说了些啥呀？啊？我们在外头都听见老白的咋呼声了。别提了，差点又吵起来了。吵起来了？我们家的事就不用你操心。谁爱操你家的心啊？我这不是来给你家报个信儿吗？你们知不知道那陈桂芬的大儿子有消息啦？已经回来了。大儿子？什么大儿子？你们这还是亲家，这都不知道啊？哎呀，我跟你说哈，那陈桂芬不是有两个儿子吗？一个大儿子早年出国了，一直没有消息。这不，这二儿子一出事儿，这大儿子立马有消息。哎，真的假的呀？怎么能假呢？你们知道是谁告诉我的吗？他家的保姆。哎呦，现在的保姆可不得了了，每个都跟克格勃一样，那主人家的情况摸的是门儿清。听说他大儿子现在发了，要当大老板啦。这陈桂芬还挺有福的啊！你说他一个儿子倒下了，另一个儿子就顶上来了。既然大儿子都发了，那为什么还要我女儿的房子呢？啥房子？啥房子？啊？没有没有。哦，对了，我要去做饭了。桂芬，老白，过来帮忙啊！做饭。哎呀，我这脖子。这是怎么回事啊？工作室不是已经关了吗？啊，是关了。我看这房子空着点，空着，我就重新布置了一下。我黄忠老在这边出差嘛，在这见个人谈个事儿，他方便。黄忠是个律师，工作室用布置成这样吗？还用钢琴吗？你到底打什么主意啊？我能打什么主意吗？这，我做的所有事都是为了你啊！你看，你现在跟美国的约也解了，得重新考虑一下后面的规划。你不能老一直这么消沉下去了。我现在没心思考虑这些事儿。莫池，不需要你考虑，有我呢。我最近见了几家国外的唱片公司，他们都想签你，而且条件呢，我在跟他们谈。你走到今天也不容易，对不对？你不能放弃你的音乐事业，不管你定居在法国巴黎，还是在伯母新西兰那边，国内有我呢，我管所有的事儿，你爱干嘛干嘛。有时候我给你打电话就完了，等官司了结了再说吧。行行行，没问题。两位都在啊？哎呦，说到官司，曹操就到了。谁曹操了？快快快快快，跟你聊聊官司的事。这么小的官司，根本用不着我出面。我事务所随便派个人就能搞定，但是，谁让我的客户是墨池了？小林，你看见我的房卡了吗？没有啊，啊，备用房卡在哪儿？行，麻烦你给我送过来一趟。谁的卡？
那我的卡呢？笑和泪水在不断的重来，被爱是好或是坏，把谜底放肆的解开，让命运无法安排。你说爱你。始终慢下来。如果花爱上大海，绽放后沉入他怀。若能结束这个意外，就让痛更加痛快。赌上所有成败，如果可以这样爱，那些道理我都明白。怕要为你化作尘埃。如此相爱，流泪也能笑得开怀。那苦涩还用来给伤口灌溉？你说爱你无关未来，我们等待时钟慢下来。火花爱上大海，山峰后沉入他怀。若能接受这个意外，就让痛更加痛快。赌上所有成败，如果可以这样爱，那些道理我都明白，哪怕要为你化作尘埃。我花爱上大海，绽放后沉入。他怀，说能接受这个意外，就让痛更加痛快。赌上所有成败，如果可以这样爱，那些道理我都明白，我愿意陪着你